こんにちは。河野ゆうまです、えー。今日はですね、コーヒーのキャリアに関する2つのご質問に答えていきたいと思います。いただいているご質問のテーマがですね、1つがコーヒーが好きという理由で仕事に就くのはいいのかという質問。もう1つがですね、バリスタになる時の最初のキャリアについてですね。えー、こんな感じで、えー、ご質問を概要欄の方にも貼っておりますけども、えー、ご質問お悩みフォームっていうのを用意していて、そこからいただいているコーヒーに関するご質問を時折選びながら、えー、動画でお話しております。というところで、まあ、今回、えー、質問に答える3つ目の動画ですね、キャリアについてのご質問を結構最近たくさんいただくなっていうふうに思うんですけども、えー、早速お話に移っていきたいと思います。まあ、こんな感じで、まあ、ぜひ皆さん、えー、お話聞きながらでもご質問がありましたらご質問、ご相談フォームからいただけたらと思いますし、コメント欄の方にもぜひ、えー、動画を見て、えー、また疑問が湧いたり、ご質問とか感想がありましたら書いていっていただけたら嬉しいなと思います。えー、一つ目がブルボンさん学生21歳の方ですね。ブルボンっていうのはコーヒーの品種の名前ですね。いい名前で送ってきてくれてますね。ありがとうございます。えー、来年から社会人になる予定なのですが、コーヒー関連のお仕事に就くか迷っています。興味がある、コーヒーが好きといった理由で就くのはどう考えますかっていうご質問ですね。そうですね。いくつか気になるポイントあったんですけど、えー、まあメインのところで好きだからコーヒーの仕事をするっていうのがどう思ううかっていいところをまず答えていくと、まあ、好きっていうのがどういう好きなのか何をするのが、えーまあ、コーヒーで何をするのが好きなのかによるかなと思いますで僕がまあ思うのは、まあ、例えば好きなことを仕事にしようとか,なんかそういう風潮特に YouTube とかね好きなことを仕事にするみたいな感じで、えー、宣伝文句歌ってたりするじゃないですかでなんとなく世の中的にもそういった好きなことを見つけるべきとか、好きなことを仕事にすべきみたいな同調圧力も結構あるんじゃないかなって思うんですけども、好きなことを仕事にする、まあ、ステップが2つあると思って、1つが、まずそのものが好きと言えるまでの壁。えー、例えばこれは、コーヒーが好きって言えるってことは、まあ、ある程度こう、自信持ってそのぐらいコーヒーに関わってるっていうことだと思っていて、なんとなく一杯飲んで、あ、これ好きかもみたいなところでコーヒー好きとは言い切れなかったり、同僚で、えもしくは友達でコーヒーもっと好きな人がいたら、あの人コーヒー好きだけど自分はそのレベルじゃないな、じゃあコーヒー好きって言っていいのかな、みたいな、なんかこう、好きって言っていい壁みたいなのがあって、まあその言っていい悪いなんてあるわけなくて、もう一瞬でも一杯飲んだだけでも美味しいと思って、好きだなと思ったらもう好きでいいと思うんですけど、なんとなくこう、好きだなじゃあ仕事としていいのかなみたいに考える最初のこの好きレベルで言うと結構最初興味持って面白いなと思ったら何度も何度もいろんなコーヒー入ってみるとかいろんなコーヒー飲んでみるとか家でドリップ始めてみるとかでいっぱいそこを深掘ってたくさん首突っ込んでみてそこであ好きだなって実感するとなんか次のステップに考えやすいのかなというのが最初のステップですねで2つ目のステップがまあこの仕事にすべきか仕事にした方が良さそうだなっていうふうに思うステップ壁だと思っていてそれが、まあ、コーヒーでいうところの出す側提供する側が楽しいのか飲むだけで楽しいのかっていうところだと思いますこれどんな趣味でもそうだと思うんですけどそれを消費するのが楽しいっていう観点とこれを出して喜んでもらえるのが楽しいっていう観点は全然楽しみ方が違っていて多くのコーヒー好きっていうふうに言ってる人はコーヒー飲むのがもしくは入れて飲むのが好きだと思うんですよでこの出す側に立つっていうことが初めて仕事に関わることだと思うのでまあ、バリスタっていう仕事はね、お客さんに美味しいコーヒーを出して、それでお金をいただくので、お金をいただくぐらい喜んでもらえるようなものを出せるのか、そしてそれを出して、喜んでもらうことが楽しいのかっていうことが大きいモチベーションだと思うので、果たしてそういった出す側、提供する側で楽しい、好きなのかっていうところは、仕事にするべきなのかっていうふうに考える大きい分かれ道かなと思います。だからそういう意味では、まあ、出す側に一回立ってみないと、それが楽しいと思えるかどうかわかんないですよ。曲がりでもいいし、ポップアップでもいいし、友達とか、家族とか、同僚とかにコーヒーをたくさん振る舞ってみる機会を増やすとかでもいいと思うんですけど、そういった経験を通して、自分は出す側が楽しいの、飲むのももちろん好きだけど、出すの楽しいなってなった時に、仕事にすべきか考えるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、コーヒーが好きっていうところで、関われるコーヒーの仕事もたくさんあって、例えば業務委託みたいな感じで、コーヒー屋の SNS だけやるとか、コーヒー屋のメルマガをやるとか、写真を撮るとか、まあそういったバリスタとしてコーヒーを出す側じゃないけど、コーヒー屋の仕事っていうのもあるし、例えばコーヒー生豆の流通の仕事、商社さんとか、えー、仕入れの関係の仕事だったら、コーヒーをまあ、バリスタとして出す仕事じゃないけどコーヒーに関わってる流通の仕事として働けるしまあいろんな例えばロースターでも味作りとか美味しいコーヒーを少し仕入れて出すっていうことには関わるけど直接お客さんには出すポジションじゃないとか
会社のマネジメントコーヒー会社のマネジメントとかあったらもしかしたら本社採用とかで、まあ、そういった経営とか企画とかそういったところでも携われるかもしれないのでまあ一概にコーヒーに関わるからといってコーヒーをまあ今の話で言う僕が話したみたいなバリスタとして出すっていうことが好きじゃなくてもコーヒーが好きでコーヒーに関わりたいっていうのでコーヒーの会社に働くっていう選択肢は他にもたくさんあるので、えー、まあいろんな選択肢の中から合う選択肢を見つけるのがいいのかなと思いましたでちなみに気になったのが、まあ、この来年から社会人になる予定このブルボンさんが、えー、なだと書いてくれてるんですけどコーヒー関連の仕事に就くか迷ってる就くか迷ってるっていうのはもう内定をもらってコーヒーの会社とそうじゃない会社で悩んでるっていうことなのかなって思ったんですよ、まあ、就けるかかどうかってそもそもそこでまあ、面接を進めていって内定をもらわないとつけないしまあその面接を進めていったりその会社のことを知ってる知っていくうちにこの会社に合うなってお互いが思うことでまあ採用に至ると思うんですけどもまあその過程でこの好きっていう理由でつくべきかっていうところの答えはなんかなんとなく見えたんじゃないかなと思ってちょっと気になったんですよなのでもしそのコーヒーが好きだからそこで働くべきかっていう答えが見えてない状態だとしたらもしかしたらまだ面接進んでないのかなとも思ったりもして、まあ、進んでいたら進んでいたで、なんとなく自分の中に答えがあるんじゃないかなとも思ったんで、まあ、ちょっとこのご質問迷ったんですけども、まあでも、あのー、コーヒーのいろんな会社があると、本当に大きいところだったらスターバックスとかドトールとかね、あのー、大きいチェーン店もありますし、えー、小さい店舗でもいくつかバリスタポジションを募集しているようなコーヒー屋さんもありますし、ロースターだったりとか、さっきの商社とか、いろんな仕事があるので、その中で見つけていただけるといいなと思います。はい。えー、二つ目のご質問。YYY さん、学生の方、22歳の方ですね。ご質問ありがとうございます。いつも YouTube、Podcast、ノートなどを楽しく拝見、拝聴しています。ありがとうございます。また定期便も毎月楽しませていただいています。ありがとうございます。で、質問。えー、Podcast、YouTube なので、有名なお店や自分の好きなお店で、いわゆる修行をするのはバリスタの一つのキャリアという趣旨の発言をされていたと思うのですが、河野さん、ご自身は修行されずにライトアップコーヒーさんを始めてられていますよね。そこで、現在の河野さんがコーヒーに興味を持ち始めた頃の学生時代の河野さんにキャリアについてアドバイスするとすれば、どんなアドバイスをされるのか気になりましたという質問ですね。まあこれが、まあ二つ目の、最初のバリスタのキャリアとしてどんなキャリアがいいか、まあそれを今どう思うかっていう話ですね。当時は僕はまあ勢いで見切り発射的にもいきなりお店始めちゃったんですけども、改めて今どう思うかっていうところなんですけど、多分、これは、どういう目的で、どういう理想像を抱いて、えー、コーヒーに関わって、コーヒーの仕事をしていきたいかによるかなと思って、僕はバリスタになりたいわけじゃなくて、もっと日本で美味しいコーヒーを増やしたい。美味しいコーヒーを飲んでくれる人を増やしたい。たくさん美味しいコーヒーを日本に流通させたいっていうふうに思って、そのためにお店を始めたので、まあ、なんかすごいイケてるバリスタになりたくて、バリスタの修行を積もうとかっていうふうに思ったことがなくて、えー、まあ、とにかくその、美味しいコーヒーを飲んでもらえる接点を増やさなきゃ、みたいな、もうただそれだけでお店を作っちゃったっていう感じだったんですけど、今考えると、結構、おすすめはしないいいやり方かなと思っていて、っていうのは、まあ、なんていうんですかね、おおいコーヒーが美味しいっていうことって本当に、まあいろんな動画でも話してるかもしれないんですけどもお店にお客さんが来て満足してくれるための要素のまあ100ぐらいあるうちの1つでしかないと思うんですよコーヒーが美味しいっていうことがこのコスタリカのコーヒーを扱っているとかこんな焙煎方法をしているとかっていうことはおあくまでお客さんの体験の一部でしかなくてその他にもたくさんの要素でそのお店にお客さんが集まってると思うんですよ例えば何て言うんですかね極論言うとコーヒーはうまいでもめちゃくちゃ愛想悪くてお店もまあかっこ悪くて立地も悪くてっていうお店に自分は通いたいと思うかっていうと思わない人の方が多いんじゃないかなとたとえいくらコーヒーが美味しいとはいえまあなんとなくちょっとこう機嫌悪そうな人がポンってコーヒー出してくる感じだとちょっとなんかこうとっつきにくいなって思ったりすると思うんですけどそれもやっぱりサービスとかまあ空間とかあとはそこにどうアクセスするか立地とかそういうのも含めてそのお店がいいなまた行きたいなっていうふうに思うと思うのでなんかそういったところでいきなりお店を始めるとコーヒーが美味しいっていうことは家で実験まあ焙煎したりとか入れたりとか友達に飲ませたりとかっていうのでちょっと自信をつけたり技術をつけることはできるかもしれないけどどういう空間だとまあ例えば具体的な話をするとソファー席が何席あってソファーどんな感じのソファーで1席のソファーなのか2人掛けのソファーなのか3人4人座れるソファーなのか大テーブルなのか、えー、あとは
こうデスクとしてデスクというか壁際のカウンターとかでパソコンを広げられる席がどのくらいあるとどんな人が来るのかとかあとは大きいテーブルで囲むような席があったらどうなるかとかそのお店の中の席とかあとはその空間の照明とか時間帯による雰囲気とかによってどんなお客さんがどう満足するかもしくはしないのかっていうところがまあ最初はわかんないもちろんわかんないわけなんですよでそ,その視点でコーヒー屋さんを見たことも当時なかったですしお店を作ろうと思ったらもうもうワクワク興奮してじゃどんなお店を作ろうってなっちゃういきなりそうなっちゃうんですけどじゃあどんな空間だったら、まあ、そのいろんなお客さんが喜ぶ要素のうちの一つである空間で切り取るとどんな空間だったらどういう影響があってどんな、えー、体験できるかとかじゃあサービスでも声のかけ方最初、えー、じゃあなんて声をかけるのか、えー、お店に入ってきた瞬間にこんにちはとかいらっしゃいませとかいろんな声のかけ方があるしそれに気づくバリスタなのか気づかないバリスタなのかとか、えー、あえて気づかないようにしてるのかとかえー、メニューを見てるときなんて最初声をかけるのかとかドリップですかラテットですかとかエスプレッソですかおすすめも、えー、今これがおすすめですよとか言ったりとか豆がたくさんあったときにどうやって選んでもらうかとかも一個一個細かい例えば抽出器具が2種類あったときにまずそもそもいくつかの抽出方法でフレンチプレスドリップで選ばせるのか選ばせないのか、えー、それぞれの紹介どうするのかっていうこのやり取りのスムーズさとか中には苦いコーヒーくださいってアサリの専門店に来るお客さんもいるし逆にえ深入りのお店にえ酸味がきれいなコーヒーくださいっていうお客さんもいるでしょうし普段コーヒー飲まないけどとかいろんな方が来る中にどう,こう心地よくそしてスムーズにその人が頼みたいであろうもしくは頼んだら美味しいと思ってもらえるであろうものをスムーズなやり取りで少ないキャッチボールでえー伝えられるかとか飲んでもらった後にフォローをどうするかとかえなんなら豆を売ってるお店だったらどう豆の魅力まで伝えられるかとかっていうところのサービスとかそんなところがすごいこうもちろんコーヒー屋さんは人がやってるわけなんで人と人とのコミュニケーションが根幹になるので物っていうよりかは人と人がつながってそこに物があるよっていう形だと思うのでそのサービスのやり方、まあ、気をつける意識、ね、グラスに水飲んでる人グラスで水飲んでる人がいてグラスの水が空っぽだったら次に行くのかとか早めに声かけるのかとか、まあ、目の棚をちょっとちらっと見てる人がいたらすかさず声をかけに行くのかとかその細かい気配りとかねっていうのってなんとなく自分が、まあ、完全未経験で違う仕事をしてたりとか学生時代で、えー、コーヒーの経験、まあ、バリスタの経験がない状態だともう意識が回らないとかそもそもそこが重要とも思わなかったりするので,でめちゃくちゃそこが重要そこでお店は成り立つと僕は思うのでそういうところで、まあ、この質問に戻りますけどまあ当時の自分にアドバイスするとしたら、もしくはこれからバリスタのキャリアな悩んでる方がいるとしたら、その、味だけじゃないよと、技術だけじゃないよとバリスタっていうのは、コーヒー屋っていうのはその空間とかサービスとかいろんな要素でそのお店が成り立っていて、えー、その他の要素も学べる、えー、体験できるようなところで働くっていうところでは、あのバリスタのキャリア、一つ目、どっかで働くっていうのはすごいいいかなと。で、どっかで働くならその直感でもいいんで感覚的にも、えー、好きだなと思うお店で働くのが一番だと思うんで、働いてるうちに、あ、そっか、こんな要素で、このお店は、えー、好きって思ってもらえているんだっていうことがなんとなく分かってくると、じゃあいざ自分が、こんなバリスタになろうって決めた時とか、えー、まあそのお店でもっとすごいバリスタになってもいいと思いますし、マネージャーになってもいいと思いますし、新店舗を任されてもいいと思いますし、独立して自分のお店を作るでもいいと思うんですけど、いざ動いていくってなった時に、えー、どんな要素が必要かっていうのがより分かった状態で始められて、よりいいお店を作れる、いいバリスタになれるんじゃないかなと思うので、僕は本当、勢いで始めて、なんとかな、なってないかもしれない、なんとかなったのかわかんないんですけど、まあ、もう気合で乗り越えて、お客さん2人しか来ない時もありましたし、もう本当にわかんないまま、えー、看板の出し方から、SNS のやり方もわかんないまま、やっちゃって、なんとかなって、結果良かったけど、なってなかったらどうしようっていう、普通なんないような、みたいな風に思うので、そのサービスとか空間作りとかっていうのも、えー、視野に、まあ、大事なポイントだと、えー、思った上で、そういった経験を積ませていただけつつ、えー、お客さんにコーヒーの価値を伝えられるお店で働くっていうのはその、えーまあえー、このご質問でいただいてる一つのキャリアっていうところの僕が、まあ、どっかで発言したのかなっていうところの、まあ、細かい趣旨かなと思いますまあそんなところでぜひ、まあ、いろんなお店が募集してますのでぜひなぜそのお店でコーヒーを伝えたいかとかそのお店でどんなコーヒー出してどんな風にハッピーに。お客さんに喜んでもらいたいのかとかっていうことを、えー、ぜひ伝えていただいてキャリアとして、まあ、バリスタのキャリアとして進んでいただけたら嬉しいなと思いますこんな感じで、まあ、コーヒーに関して、えーまあ、僕が、えー、考えられることを伝えできること
、たまにご質問を拾ってお答えしておりますので、ぜひ皆さん Google のフォームの方、概要欄の方に貼っておりますので、そこからお悩みでもご質問でもいただけたらと思っております。はい、そんなところで、えー、今日はバリスタのキャリア、えーというテーマで2つのご質問に答えていきました。他にも動画のリクエストとか入れ方に関してでも、豆に関してでも何でも感想がありましたらコメント欄の方にもお待ちしております。そんな感じで一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。